ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் வினோத் ஃப்ரம் சென்னை வெல்கம் டு மை தமிழ் புக் சம்மரி தெரிங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற போட்காஸ்ட் என்ன எதை பற்றி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தி பவர் ஆஃப் நவ் எழுதின ஒரு பேர் வந்து எக்காட் தோழி அப்படின்றத ஸோ இந்த புக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து செம்ம வேர்ல்டு ஃபேமஸ் புக்கு ஒரு செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட்லேயே ஒரு பயங்கர லெவலில் போயிடுச்சு இதுக்கும் சொல்லணும்னா பெரிய பெரிய ஆளுங்க இந்த ஓப்ரா வின்ஃப்ரீ அந்த மாதிரி ஆளுங்களாம் இந்த எல்என்டி ஜெனரல்ஸ் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த பவர் ஆஃப் நோ வந்து பயங்கரமாக ப்ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டார்டிங்கில் ஆக்சுவலி இந்த புக் அந்த அளவுக்கு மூவ் ஆகலை பட் இவங்க எல்லாருமே படித்து இவங்களோட லைஃப்பை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிச்சு இந்த புக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னனால இந்த புக் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பயங்கர ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சு இந்த புக் வந்து இப்பொழுது அப்படின்ற இதில் வந்து தமிழில் இருக்குது நீங்கள் அமேசானில் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் கீழே அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்க்கை விட்டுட்டு போகிறேன் ஸோ இன்கேஸ் வாங்கினீங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒரு சின்ன கமிஷன் கிடைக்கிறதுக்கு உண்டான சான்ஸ் இருக்குது சரி ஓகே நம்ம இப்போ என்ன இந்த புக்கில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பவர் ஆஃப் நோ வந்து ஆக்ஷு ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம இந்த டைட்டில் சொல்கிற மாதிரியே இப்போ இந்த நொடியில் நம்ம வந்து முழுமையாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த புக்கு சொல்லுது இந்த புக்கு ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை பற்றி மட்டும்தான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் சரி அப்புறம் வேறு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெயின் ஃப்ரீ லைஃப் இது இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற தருணங்கள் இப்போ இருக்கிற நொடியில் நீங்கள் வந்து முழுமையாக உங்களோட மைண்ட் பாடி அண்ட் ஸ்பிரிட் இருந்தால் வந்து உங்களுக்கு வந்து பெயின் ஃப்ரீயான ஒரு லைஃப் இருக்கும் அதே மாதிரி ப்ரெசென்ட் மூமெண்ட் அந்த இடத்துல மட்டும்தான் உங்களால் வந்து சந்தோஷம் ஜாய் அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஒரிஜினலான உங்களோட ஆத்தன்சிட்டி இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் சரி யார் இந்த எக்காட் தோழி இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர் ஒரு அப்புறம் வந்து நிறைய புக்ஸ் எழுதியிருக்காரு எல்லாமே கிட்டத்தட்ட சொல்லணும் அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் செல்லிங்காக இருந்திருக்கு இவர் வந்து ரிலீஜியன் லெவலில் பேசுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ரிலீஜியனுக்கும் இவர் வந்து ரொம்ப அஃபினிட்டி கொடுத்தது கிடையாது பட் இவர் வந்து இந்த புத்திசமில் கொஞ்சம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு பர்சன் அதே மாதிரி என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா நியூயார்க் டைம்ஸில் வந்து த மோஸ்ட் பாப்புலர் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆத்தர் இன் தி யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அதே மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த தோழின்றவர் வந்து மல்டிப்புள் ரிலீஜியனில் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கார் ஒரே ஒரு ரிலீஜியன்லேயே சார்ந்தவர் கிடையாது இவர் நிறைய ரிலீஜியன்ஸ்லாம் படிச்சிருப்பார் போல இருக்கு அதில் இருந்து நிறைய நிறைய பாயிண்ட்ஸ்லாம் எடுத்து இந்த மாதிரி தான் வந்து பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி இவர் எப்படி சொல்கிறது இந்த பெரிய ஞானிகள்லாம் ஒரு நாளில் ஒரு நாள் அப்படியே அந்த என்லைட்டன்டு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்கள ஸோ அந்த டைமில் இவர் வந்து ஒரு தன்னோட இருபத்தி ஒன்பதாவது வயசில் வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் அவேக்கனிங் இவரோட லைஃப்பில் கிடச்சிருக்கு அது வரைக்கும் ஒரு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டிப்ரெஸ்டு ஒரு ஆங்ஸைட்டி உண்டான ஒரு பர்சனாக தான் இருந்திருக்காரு அதே மாதிரி இந்த புக்கில் இன்னொரு விஷயங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இந்த புக்கை படித்த பிறகு தன்னோட வாழ்க்கை வந்து மாறி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த புக்கை ஆக்சுவலி நான் முன்னாடி ரொம்ப முன்னாடி படிச்சுருக்கேன் பட் ஆனால் புக்கை எனக்கு ஏனோ கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து திரும்ப திரும்ப இந்த இந்த புக் அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் பட் இந்த புக்கை நீங்கள் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரே நாள்லேயே உட்காந்து படிச்சிடலாமா அப்படின்னு படித்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த புக்கு ஒரு சாதாரண ஒரு செல்ஃப் ஹெல்ப் புக் மாதிரி தான் இருந்தது ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு அரை மணி நேரமோ ஒரு மணி நேரமோ படித்து நிறுத்திடணும் அந்த புக்கை நிறுத்திட்டு இந்த புக்கில் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்றது கொஞ்சம் திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த புக்கில் இருக்கிற நிறைய விஷயங்கள் எடுக்க முடியும் ஏன்னா அந்த புக்கில் வந்து ரிப்பீட்டேஷன் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் சரி இந்த புக் எதை பற்றிலாம் பேசுன்றது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போமே முதல் விஷயம் இவர் சொல்கிறது வந்து யுவர் மைண்ட் அண்ட் பாடி ஆர் செப்பரேட் அப்படின்ற மாதிரி வந்து இவர் சொல்கிறாரு சில பேர் சொல்லுவாங்க அந்த வந்து பாடியை ட்யூன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மைண்டு தன்னால் இருக்கும் இல்லை மைண்டை ட்யூன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வந்து பாடி வந்து அதை சொல்கிறது தான் கேட்கும் பட் இந்த புக்கில் அதை பற்றி பேசலைங்க இந்த புக்கில் வந்து டீட்டெயிலாக சொல்கிறது மைண்ட் அண்ட் பாடி ரெண்டுமே வந்து செப்பரேட் தான் சொல்கிறாங்க ஸோ ப்ரைமரி ஆரிஜின் ஆஃப் பெயின் நம்மளோட வாழ்க்கையில் வந்து எல்லா கசப்பான அனுபவங்களோ இல்லை வாழ்க்கையில் ஒரு பயங்கரமான ஒரு வழியோடு இருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ப்ரைமரி காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைண்ட் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த புக்கில் சொல்கிறாரு மைண்டுன்னு சொல்லும் போது இந்த புக்கில் அதிகமாக அவர் பேசப்படுற விதங்கள் என்னென்ன
நமக்கு வந்து நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல அதே மாதிரி மைண்டுக்கு வந்து ப்ரீடாமினண்ட்டாக அந்த நெகட்டிவ் மெமரிஸில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய தன்மை வந்து அதிகமாக தான் இருக்குது ஸோ மோர் நெகட்டிவ் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது இப்போ இருக்கிற தருணங்களில் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வாழவே மாட்டீங்க அதை விட்டு நிறைய 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 விலகி போயிடுவீங்க ஸோ இந்த புக்கில் இன்னொரு விஷயங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உங்களால் உங்களோட பாஸ்டோட மெமரிஸ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு முடிஞ்சு போன விஷயங்கள் நெய்தர் ஃபியூச்சர் உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது பட் உங்களோட கண்ட்ரோல் எதில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசென்ட் மூமெண்ட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ரெசென்ட் மூமெண்ட்டை யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட லைஃப்பில் வந்து இந்த பெயின் அப்படின்ற அந்த ஃபேக்டர் வந்து போயிடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது செப்பரேட் யோர் செல்ஃப் ஃப்ரம் யுவர் மைண்ட் பிகாஸ் இட் காசஸ் யுவர் பெயின் ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் பாடி இட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் பெஸ்ட் ஃபார் யூ As a result, you can learn a lot about the critical factors in your life by focusing on your body. So, focusing on your body, we have to learn about the meditation. We have to focus on the brain and the mind. We have to focus on the brain and the mind. We have to focus on the mind and the mind. We have to focus on the future incidents or the past incidents. நீங்கள் வந்து அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க உங்களோட அப்சர்வேஷன் இல்லை அவேர்னஸ் தான் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் நீங்கள் எப்படி எப்போ அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய பவர் வந்து உங்கள் கையில் வருதோ அப்போ நீங்கள் வந்து ப்ரெசென்ட் மூமெண்ட்டை வந்து அனுபவிக்கக்கூடிய வந்து திறமை வந்து உங்களுக்கு வருது அப்படின்ற மாதிரி இந்த புக்கில் சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபாலோ தி பாத் ஆஃப் என்லைட்டன்மெண்ட் டு ஃபைண்ட் த ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் சஃபரிங் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பார்த்திங்கன்னா என்லைட்டன்மெண்ட் அப்படின்றது வந்து ஒரு சூப்பர் ஹியூமனான ஒரு விஷயங்கள்லாம் வந்து வாழ்க்கையில் கிடையாது உங்களோட நேச்சுரல் ஸ்டேட் வந்து இந்த யூனிவர்ஸோட ஒன்றா நீங்கள் இணையக்கூடிய தருணங்கள் தான் என்லைட்டன்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி தோழி சொல்கிறாரு ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தாங்க இப்போ இருக்கிற நொடிப்பொழுதை உங்களால் அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்னா அதை வந்து ரொம்ப நேரம் அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்னா அதுவே கிட்டத்தட்ட வந்து என்லைட்டன் சஃபரிங் அப்படி என்லைட்டன்மெண்ட்டோட அடைஞ்சிட்டீங்க புத்தா என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோ படி ஹஸ் எவர் ஃபோன் என்லைட்டன்மெண்ட் பை ஃபோக்கஸிங் ஆன் தேர் மைண்ட் அண்ட் இக்னோரிங் தி பாடி ஸோ புத்தா வந்து நிறைய டைம் என்ன பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைண்டை பாடியை வந்து பிரிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ட்ரை பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி இவர் வந்து ஆறு வருஷம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக ஒரு துறவியாக இருந்திருப்பார் ஃபாஸ்டிங் அதாவது இந்த சாப்பிட்ற வேலைகள்லாம் வந்து குறைச்சவர் வந்து ரொம்ப இழைச்சி போன கதைகள்லாம் இருக்குது நீங்கள் புத்திசம் ஃபிலாசபி கொஞ்சம் நல்லா படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பட் அல்டிமேட்லி இவரால் என்ன புரிஞ்சுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணாலும் தன்னோட உடம்பு கூட அவர் வந்து இணையும் போது மட்டும்தான் அவருக்கு ஒரு என்லைட்டன்மெண்ட் கிடச்சிது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இதுலேருந்து எப்படி வெளியே வருது இந்த ப்ராப்ளமில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புக்கில் என்ன சொல்கிறாரு அப்சர்வ் யுவர் ரிலேஷன்ஷிப் ஃப்ரம் யுவர் வித் யுவர் மைண்ட் அப்படின்றது சொல்கிறார் Detach yourself from your mind. You must be fully conscious of your mind power. So, this is what we are talking about. If we are talking about pain, we are talking about the relationship with the relationship with mind. We are talking about how to go. We are talking about how to go, 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 how to go. ஸோ ஒரு ஒரு தருணங்களையும் நீங்கள் வந்து உங்களை வந்து இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தாட்ஸை வந்து அதிகமாக கொஸ்டின் பண்ண சொல்கிறாரு கொஸ்டினாக எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அடுத்தது நீ என்ன சிந்திக்க போகிற அடுத்தது நம்ம வந்து என்ன நினச்சிக்கிட்டே இருக்கோம் இல்லையே இது வந்து நம்ம நினைக்கக்கூடாது நம்ம வந்து இப்போ வந்து இதுவாக செஞ்சிட்ருக்கோம் நம்ம இப்போ வந்து அமைதியான உட்காந்துருக்கோம் அப்புறம் ஏன் நம்ம வந்து நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுது வேலை இல்லை அப்படின்றத சிந்திக்கிறோம் இது நாளைக்கு ஏதாவது ப்ரெசன்டேஷன் நம்ம பாஸ் கேட்டார்னா நம்ம என்ன சொல் செய்கிறது ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம வந்து மைண்ட் வந்து நெக்ஸ்ட்டு 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 நெக்ஸ்ட்டுன்னு அப்படியே போய்கிட்டே இருக்குமா ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தாட்ஸை வந்து அப்படியே சப்ரஸ் பண்ணக்கூடாது சப்ரஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த தாட்ஸ் வந்து அப்படியே திரும்ப திரும்ப வந்திருப்போம் இப்போ ஒரு 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 எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க டோன்ட் திங்க் அபவுட் அ பர்பிள் எலிஃபெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டக்குன்னு நம்ம மைண்டு பார்த்தீங்கன்னா பர்பிள் எலிஃபெண்ட் எப்படி இருக்கும் அது தான் வந்து சிந்திக்குமா ஸோ இதே வந்து ஒரு விஷயங்கள் அந்த புக்கில் நிறைய திரும்ப திரும்ப சொல்லுவாங்க இன்னொரு விஷயங்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உங்கள் தாட்ஸ் எதாவது சொல்லுது அப்படின்னா இதில் வந்து நைன்ட்டி பர்சன்ட் உண்மை இருக்கிற விஷயங்களே கிடையாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தாட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு நெகட்டிவ் அண்ட் ஃபியர் பேஸ்டு தாட்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ
பட் தயவு செஞ்சு இந்த புக்கை படிக்கிறது அப்படி நிறுத்திடாதுங்க இந்த புக்கில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக படித்து பார்த்து கொஞ்சம் ஆழமாக யோசிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களோட லைஃப்பில் இருக்கிற நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு இந்த புக்கை வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ஒரு சொல்யூஷன் ப்ரொவைடர் புக் இந்த புக்கை படித்த பிறகு நான் அப்படி தான் உண்மையாலே ஃபீல் பண்ணேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு என்னவோ கொஞ்சம் போர் அடிச்சுது ஒரு ஐம்பது பக்கம் வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு அரைச்சமாகவே அரைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்களே அப்படின்லாம் தோணுச்சு பட் இந்த ஒரு ஐம்பது பக்கத்தை தாண்ட பிறகு ஒரு ஒரு வேர்டு படிக்கும் போதும் நம்ம இப்படி தான் இருக்குமோ நம்ம வந்து இப்படி தேவையில்லாமல் ஏன் இவ்வளோலாம் யோசிக்கிறோம் இவ்வளோலாம் நம்ம வாழ்க்கையில் நடந்ததே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி இந்த புக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்லோவாக சொல்லி தந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த புக்கில் அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூமெண்ட் யூ ரியலைஸ் யூ ஆர் நாட் ப்ரெசென்ட் யூ ஆர் ப்ரெசென்ட் ஆமாங்க இதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா நீங்கள் வந்து ப்ரெசென்ட் மூமெண்ட்டை விட்டு வெளியே போயிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து அவேர்னஸ் மூலிமா ரியலைஸ் பண்ண போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரெசென்ட் மூமெண்ட்டை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க இந்த அவேர்னஸ் தான் உங்களோட வாழ்க்கையோட பெயின் சென்ட்ரே வந்து மாற்றிடும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வேறு இந்த புக்கில் வந்து வேறு ஸ்பெஷலாக ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பிரிங் மோர் கான்ஷியஸ்னஸ் இன் டு எவ்ரி டே லைஃப் ஆமாங்க இந்த கான்ஷியஸ் அன்கான்ஷியஸ் நீங்கள் உடனே அந்த அன்கான்ஷியஸ் மைண்ட் அப்படி இப்படிலாம் போயிடாதீங்க நிறைய விஷயங்கள் நம்மளோட வாழ்க்கையில் செய்கிற விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹேபிட் ஆகிருக்கு ஸோ ஹேபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்கான்ஷியஸாகவே இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து அவசியமே கிடையாது டக்குன்னு நீங்கள் நம்மளோட சிறு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எழுந்திருக்கிறீங்க நான் வந்து நீங்கள் வந்து பல் தேக்கிறீங்க உங்களை யாரும் பல் தேக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிலாம் ட்ரெயின் பண்ண வேண்டிய அவசியங்களும் கிடையாது இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கிற விஷயம் அதே மாதிரி இப்போ கார் ஓட்டி பழக்கப்பட்டாலும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் பாட்டு கேட்டோ ஃபோன் பேசிட்டோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்து ட்ரைவ் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவீங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அன்கான்ஷியஸாக உங்கள் மைண்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமாக இருக்குது ஸோ அன்கான்ஷியஸ்லேருந்து வந்து நீங்கள் கண்டினியூஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ்க்கு நீங்கள் வந்து மாறும்போது நிறைய விஷயங்களுக்கு லைஃப்பில் வந்து ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க எப்போ நீங்கள் வந்து இந்த கான்ஷியஸ்னஸ்க்கு நீங்கள் மாற ஆரம்பிக்கிறீங்களோ உங்களோட ஈகோ வந்து த்ரெட்டன் ஆகிரும் ஆமாங்க உங்களுக்கு ஈகோ வந்து பிடிக்கவே பிடிக்காது ஈகோக்கு வந்து நீங்கள் வந்து எப்பயுமே வந்து இந்த பயங்கர கான்ஷியஸாக பயங்கர அவேராக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஈகோவால் உங்களை வந்து வின் பண்ணவே முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ மோர் அண்ட் மோர் கான்ஷியஸ்னஸ் வந்து உங்களோட லைஃப்பில் வந்து லைஃப்னு சொல்ல முடியாது ஒவ்வொரு சிங்கிள் அவர் ஒவ்வொரு சிங்கிள் மினிட் இல்லைனா ஒவ்வொரு சிங்கிள் டெய்லி அந்த கான்ஷியஸ்னஸ்ஸை கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த வைப்ரேஷனல் எனர்ஜி வந்து அப்படியே டோட்டலாக வந்து பாசிட்டிவாக மாறிடும் என்னது வினோ சொல்கிற ஒரு ஒரு செகண்ட் என்ன பண்ணுறேன் நான் நோட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்தளவுக்குலாம் நீங்கள் நோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக பைத்தே மாறிடுவீங்க அது சொல்கிறது கொட்டும் இல்லை பட் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் அதெல்லாம் போயிடாதீங்க நீங்கள் கொஞ்சம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் சைலண்ட்டாக பெஸ்ட்டு டைம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அஞ்சுலேருந்து இந்த அஞ்சரைக்குள்ளே தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இது பேர் வந்து பிரம்ம முகூர்த்தம் அப்படின்ற மாதிரி விட்டு என்ன என்ன பேசுகிற அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாங்க இது ஆக்சுவலி வந்து சயின்டிஃபிக்லி ப்ரூவ்டான டைம் தான் இந்த பிரம்ம முகூர்த்தம் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூனிவர்ஸ் வந்து அந்த டைம் அப்போ ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வந்து சென்ட் பண்ணுமா ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை டேப் பண்ணக்கூடிய டைம் தான் அந்த பிரம்ம முகூர்த்த டைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் வந்து மெடிடேஷன் பண்ணிவிட்டு உங்களோட மூச்சோ இல்லை ஏதாவது ஒரு காம்னஸை பற்றி யோசிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களோட லைஃப்பில் அதுவே வந்து ஒரு ஹேபிச்சுவல் பேட்டர்ன் ஆகிரும் அதனால தான் சொல்லுவாங்க அர்லி மார்னிங்கில் வந்து மெடிடேட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த அவேர்னஸை வந்து நீங்கள் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் மினிட்ஸ்லாம் சில பேர் அதில் பண்ணவே முடியாது எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு ஒரு டைமர் வச்சுக்கோங்க ஏதாவது ஒரு டைமர் மாதிரி வச்சுட்டு த்ரீ மினிட்ஸுக்கு மட்டும் உங்களோட பிரத்தை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க ஸோ பிரித்தை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ரெசென்ட் மூமெண்ட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து அவேர் ஆகிடுறீங்க ஸோ இதை வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு டெய்லி பண்ண ஆரம்பித்தீங்க அப்படின்னா ஸ்லோவாக இந்த த்ரீன்றது ஃபைவ் ஃபைவ்ன்றது டென் மோஸ்ட்லி ஹாஃப் அன் ஹவர்லாம் நீங்கள் வந்து ப்ராக
இவ்வளோ இந்த புக்கை நீங்கள் படித்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் கோ ஸ்லோ அப்படின்றத தான் நான் வந்து சொல்லுவேன் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த பாயிண்ட்ஸ் வந்து இந்த புக்கில் இது இவ்வளோ தான் எனக்கு தெரிஞ்சு சொல்லணும் அப்படின்னா பட் சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி நான் வந்து ஒரு கீ டேக் அவே அப்படின்ற மாதிரி நான் வந்து இந்த புக்கில் கொண்டு வரேன் ஸோ இந்த புக்கில் என்ன பண்ணுறது அடுத்த விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது வந்து ஒரு தவறான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கம்ப்ளைனிங் இஸ் நான் எக்செப்டன்ஸ் ஸோ எப்போ நீங்கள் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறீங்களோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃப்யூச்சர் ஆஸ்பெக்டை தான் பார்க்குறீங்க இல்லை பாஸ்ட் ஆஸ்பெக்டை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க அதிலேருந்து ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறீங்க ஸோ இந்த கம்ப்ளைண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா தி பவர் ஆஃப் நவ் இப்போ இருக்கிற விஷயங்களை நீங்கள் வந்து சிந்திக்கவே மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்றது ஒரு விஷயம் அடுத்த விஷயம் வந்து ஒரு அன்பிளன்ஸ் சுச்சுவேஷன் வரும்போது நீங்கள் வந்து எப்படி வந்து நீங்கள் வந்து டீல் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு மூணு விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க ஒரு தன்னை வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன்லேருந்தே ரிமூவ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுச்சுவேஷனை சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷனை எக்ஸப்ட் பண்ணுறது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ரிமூவ் யுவர் செல்ஃப் ஃப்ரம் த சுச்சுவேஷன் அப்படின்னா பிளேம் கேம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஓடி போகக்கூடிய விஷயங்கள் சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்க சில சுச்சுவேஷன்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களால் சேஞ்சே பண்ண முடியவே முடியாதுங்க மூணாவது ஒரு நல்ல விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸப்டன்ஸை பற்றி இந்த புக்கில் வந்து சொல்கிறாங்க அந்த சுச்சுவேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் சேஞ்சே பண்ணாதீங்க அப்படின்ற யூ கேன் எய்தர் ரிமூவ் யுவர் செல்ஃப் ஃப்ரம் சுச்சுவேஷன் சேஞ்ச் இட் ஒரு எக்ஸப்டன்ட் இந்த புக்கில் வந்து அன்ப்ளசண்ட்டான ரியாலிட்டிஸை வந்து தயவு செஞ்சு எக்ஸப்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து இந்த வந்து ஃபைட் பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு இன்டென்ஸ் ப்ரெசன்ஸில் இருக்கீங்க அதாவது நவ் அப்படின்ற அந்த இன்டென்ஸ் மூமெண்ட்டில் நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னா யுவர் மைண்ட் இஸ் ஆக்சுவலி ஃப்ரீ ஆஃப் தாட் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அலர்ட்டாக இருக்கீங்களோ அந்த மென்டல் நாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா இதை வந்து வரவே வராது அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஸ்டில்னஸ் ஆஃப் மைண்ட் அப்படின்ற மாதிரி வந்து அனுப்பிப்பீங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு இந்த கம்பல்சிவ் திங்கிங் எதையாவது ஒன்று யோசிச்சுக்கிட்டே வந்து இருப்பாங்க இவங்களால் ஐடியலாகவே இருக்க முடியாது ஸோ இது வந்து இந்த ஆன்சைட்டி அண்ட் டிப்ரெஷனுக்கு வந்து மூல காரணம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து டேஞ்சர்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் ரன்னிங் இன் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா உங்கள் மைண்டு வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மைண்டு தான் உங்களோட வாழ்க்கையை வந்து ஓட்ட ஆரம்பிக்குது அதாவது இந்த மாதிரி கைண்டில் வந்து உங்கள் லைஃப் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃப்ளிக்டு ப்ராப்ளம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எப்பயுமே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் இப்போ வந்து நீங்கள் மைண்டு வந்து ஓட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் லைஃப்பை ரன் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் வந்து ஒரு ஓட்டை இருக்கிற மாதிரியே ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த ஓட்டை எப்படியாவது அடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களோட பார்ட்னர் கிட்ட இருந்து இந்த ஓட்டையை அடைக்கிறத வந்து நீங்கள் வந்து எதிர்பார்ப்பீங்க பட் நார்மலி உங்கள் பார்ட்னர் ஓட்டையை அடைக்கிற மாதிரி ஒரு பார்ட்னர் உங்களுக்கு கிடச்சிட்டாங்க அப்படின்னா உங்கள் லைஃப்பில் ஏதாவது கொஞ்சம் நல்லது நடக்கும் பட் ராதர் உங்களோட பார்ட்னர் வந்து உங்களோட அதாவது இந்த உங்களோட ஓட்டைகள்னால் உங்கள் கிட்ட இல்லாத ஒரு உங்களுக்கு தேவைப்படுற ஆசைப்படுற ஒரு விஷயம் உங்கள் பார்ட்னர் கிட்ட இல்லை அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் கண்டிப்பாக நல்லாவே இருக்கவே இருக்காது Don't let your mind run your life. If you do, it will be consumed with inner conflict and problems which will worsen your relationship. Instead, create inner space and stillness to allow your relationship to flourish. That's why I told you what to say to you about what you're saying. Death is an illusion. So, in the world, there is a big one that 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 is a big one. ஸோ நீங்கள் பிறக்கிறதும் இறக்கிறதும் இந்த புக்கில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஒரு ப்ரமோஷனாக நீங்கள் வந்து நினச்சிக்கோங்க இறக்கிறது வந்து இது வந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நீங்கள் போகிறீங்க அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நீங்கள் ப்ரமோட் ஆகிறீங்க அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் வந்து வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா வந்து வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும் டெத் அப்படின்றது வந்து ஒரு இல்யூஷன் தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ இது எனக்கு தெரிஞ்சு எத்தனை பேரால் ஏற்றுக்க முடியும் அப்படின்றது எனக்கு தெரியலை அதே மாதிரி வந்து உங்கள் Find happiness alone before seeking a partner. So, உங்களால் தனிமையாக ஒரு நாள் ஃபுல்லாக உங்களால் செலவிட முடியல அப்படின்னா வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து உங்களோட அன்னீசினஸை கவர் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து தேடுவீங்க நல்லா யோசித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய டைவர்ஸ் ஆகிற கப்புள்ஸுக்கு வந
இப்போ அடுத்த முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த புக்கில் வந்து பேசுகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்கிவ்னஸை பற்றி வந்து ரொம்ப இதாக சொல்கிறாரு இஃப் சம்படி சேஸ் சம்திங் டு யூ தட் இஸ் ரூல் ஆர் டிசைன் டு ஹர்ட் யூ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கோயிங் இன் டு அன்கான்ஷியஸ் ரியாக்ஷன் அண்ட் நெகட்டிவிட்டி சச் ஆஸ் அட்டாக் டிஃபென்ஸ் ஆர் வித்ராவல் யூ லெட் இட் பாஸ் த்ரூ ஆஃபர் நோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஸ் இஃப் தேர் இஸ் நோ படி டு ஹர்ட் யூ எனி மோர் தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஃபார்கிவ்னஸ் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் யார் உங்களை திட்டினாலும் சரி யார் உங்களை கேவலமாக பேசினாலும் சரி தயவு செஞ்சு அந்த அப்படியே ஒரு அன்கான்ஷியஸாக வந்து என்னை திட்டிட்டாரே அப்படின்னு சொல்லி டிஃபென்சிவ் ஆகாமல் ஜஸ்ட் லெட் இட் பாஸ் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா யாராலையுமே உங்களை வந்து வாழ்க்கையில் ஹர்ட் பண்ணவே முடியாது உண்மை தாங்க உங்களை ஹர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரே ஒரு பர்சன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மட்டும்தான் அந்த ஹர்ட்ஃபுல் தாட்ஸை நீங்கள் வந்து நினைக்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக யூ வில் பி ஹர்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து கம்பேஷனை பற்றி பேசுகிறாங்க கம்பேஷன் அப்படின்னா உங்களுக்கும் உங்கள் அந்த சுற்றி இருக்கிற மேபி மனிதர்களாக இருக்கலாம் விலங்கினங்களாக இருக்கலாம் எது வேணால் இருக்கலாம் அதுக்குண்டான வந்து அந்த ஒரு பாண்டேஜ் அப்படின்றது தான் வந்து கம்பேஷன் கம்பேஷன் அப்படின்றது வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் சொல்கிறார் இட் இஸ் வெரி வெரி டீப் பாண்ட் அப்படின்ற மாதிரி இந்த வந்து சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சஃபரிங் அண்ட் நெகட்டிவிட்டி ஒன்லி எக்ஸிஸ்ட் இன் டைம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க சஃபரிங் அண்ட் நெகட்டிவிட்டி கெனாட் exist in the present moment they exist in time they exist in our mind and the stories we tell ourselves about the events that happen in our life so idu neenga paathinga appadina indha vishayangal vandu indha stoicism ku konjam enak therinju vandu relate aagum namba vandu namba kulla irukra andha story da vandu enak therinju suffering ah yerpaduthathu abindra mari vandu solraru அதாவது எக்ஸ்டர்னல் சுச்சுவேஷன் என்னை வந்து சஃபர் பண்ண வைக்கல ரேதர் மை ஒப்பீனியன் ஆஃப் த எக்ஸ்டர்னல் சுச்சுவேஷன் தான் என்னை சஃபர் பண்ண வச்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரேட் ஸ்டோயக் எபிசட்டஸ் அப்படின்றவர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த புக்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் ஸோ என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த புக்கை வந்து நான் கவர் பண்ணிவிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வேறு எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த புக்கில் வேறு ஒன்றும் சொல்கிற மாதிரிலாம் இல்லை ஸோ இனிமேல் கொஞ்சம் முடிஞ்ச அந்த போட்காஸ்ட் கேட்டிங் அப்படின்னா நாளையில் இருந்தாவது அட்லீஸ்ட் உங்களுக்குன்னு ஒரு சின்ன டைம் ஒரு நாளைக்கு டென் மினிட்ஸ் தயவு செஞ்சு உங்களோட தாட்ஸ் வந்து மானிட்டர் பண்ண ஆரம்பிங்க நெகட்டிவாக தயவு செஞ்சு யோசிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த தாட்டை வந்து அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஆஸ் இட் இஸ் அப்படியே லெட் இட் கோ அப்படின்ற ஒரு ஃபிலாசபியில் வாழ ஆரம்பிங்க உண்மையிலே லைஃப் நல்லா தான் இருக்கும் இந்த புக் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணப்பட்ட புக் முடிஞ்சால் படித்து பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் லிஸ்னிங் டு திஸ் பாட்காஸ்ட் ஸ்பாட்டிஃபைல கேட்டுருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு எனக்கு ஒரு ரேட்டிங்கும் கொடுத்துருங்க யூடியூப்பில் கேட்டுட்டோ பார்த்துட்டோ இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட கமெண்ட்ஸுக்காக நான் ரொம்ப ரொம்ப எதிர்பார்த்துருக்கேன் ஸோ பாய் பாய் டேக் கேர் கைஸ்